Hola legionarios, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer una propuesta de entrenamiento para mejorar la fuerza del tren inferior enfocado al deporte de la lucha olímpica. Estoy consciente que en internet hay mucho contenido, abundan rutinas, métodos de entrenamiento que son de otros deportes como por ejemplo el fitness. Hay mucho entrenamiento para el mundo del fitness porque es el que más vende, pero no tiene sentido que usted como, entren como luchador entrene como si estuviera en el fitness o en calistenia o en powerlifting. En el fitness se trabaja para que usted tenga un cuerpo estético y usted no gana por tener un cuerpo estético en la lucha. En la calistenia se hacen trucos que sin duda son fuertes, pero usted no gana haciendo esos trucos. En el power listing se levantan 300, 400 kilos en peso muerto o en pre de banca una sola vez y a usted eso no le sirve en la lucha olímpica. Usted necesita un músculo que sea fuerte, explosivo y resistente para que aguante la alta intensidad durante el combate. Y sobre todo que en una competencia son muchos combates. Así que quiero que se quiten de la mente toda esa influencia que tenemos de otros deportes, sobre todo del fitness. Lo primero es que nosotros siempre debemos adaptar nuestros entrenamientos que sean lo más parecido posible a la competencia. Así que vamos a hacer 6 ejercicios, 30 segundos cada uno para un total de 3 minutos que es lo que dura un set en un combate de lucha. Solamente vamos a tener 10 segundos de descanso para cambiar de ejercicio. Debemos acostumbrarnos a trabajar a una alta intensidad con pocos descansos. En la lucha tenemos picos altos de intensidad y bajos, altos y bajos. Y nosotros debemos acostumbrarnos lo más posible a estar a una alta intensidad. El primer ejercicio que tenemos es una sentadilla con peso. Y está pensado para que usted empiece con una fatiga desde el inicio. Que usted se acostumbre a trabajar con su músculo cansado. Aquí vamos a trabajar solamente, oígame bien, con el 50%. Usted no necesita trabajar con el 80% o 90% a una repetición o dos. Como se hace en otros métodos de fuerza No, necesitamos mover el 50% Durante los 30 segundos Repeticiones rápidas y constantes Sin parar durante esos 30 segundos la, la, la forma en que vamos a bajar No va a ser profunda Porque eso va a comprometer Y le va a llevar bastante fatiga o presión A nuestras rodillas que no queremos Y aparte de eso nos va a mermar la rapidez Con la que vamos a hacer cada repetición Entonces el 50% de nuestra máxima fuerza, repeticiones cortas y rápidas. En esta ocasión yo trabajo con 50 kilos porque mi máximo son 100 kilos. Cada vez que usted haga ese entrenamiento, aumentele de a 2 kilos. Ahora trabajo con 50 y el próximo entrenamiento hago con 52, 54 y así sucesivamente voy aumentando progresivamente. El segundo ejercicio yo le llamo levantadas explosivas. Estamos en un banco y vamos a levantar los pies y pa, Nos impulsamos como si estuviéramos despegando a nuestro oponente en un tackle o en una entrada a cintura o lo que sea. La idea es que cada vez que usted haga una repetición se levante lo más explosivo posible. El tercer ejercicio lo vamos a hacer con este trineo improvisado. Utilizamos un palo al cual amarramos a una cuerda de batalla o cuerda de crossfit. Me gusta este trineo porque usted a la llanta le puede poner el peso que usted quiera. Con creatividad puede hacer muy buenos entrenamientos. Así que aquí agarramos la cuerda, vamos a hacer la posición de lucha y damos cuatro pasos como si estuviéramos tacleando al oponente. Es importante hacer la pausa cada vez que usted haga una repetición para que la fuerza inicie desde cero y trabajemos esa fuerza explosiva que es necesaria. Iniciamos, inicia desde cero la fuerza, pa, 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 cuatro pasos. Pausa y vuelve a hacer la otra repetición. Seguimos con el trineo en el cuarto ejercicio y esta vez vamos a tratar de tener la posición de lucha y hacer una caminata constante, sin parar. El quinto ejercicio vamos a trabajar el glúteo, pero no pensado en tener un glúteo bonito. A ver, que si llega, pues bienvenido sea. Pero la idea es trabajar una sentadilla como en diagonal y apretar. Como si estuviéramos tacleando, como si estuviéramos despegando, simulando ese golpeo de cadera que debemos hacer en, en una proyección, ya sea de greco o de libre. 
Entonces, este movimiento me gusta mucho porque el glúteo es muy importante. Debemos tener un glúteo fuerte, sobre todo para hacer movimientos de empuje, de levantadas o de tackle, ya sea libre o greco. Nuestro sexto ejercicio es, con la banda, hacemos un skippy y una sombra de entrada explosiva. La idea es que sea lo más rápido posible durante los 30 segundos. Ahora con esta explicación de los 6 ejercicios, quiero que me vean sufrir haciendo esta rutina seguida. Como les digo, 30 segundos de trabajo. Yo puse 15 segundos de descanso porque estaba solo. No tenía alguien que me ayudara a acomodar las cosas para cambiar rápido. Pero la idea es que usted haga solamente 10 segundos. Vamos a verla. Hagan ese ejercicio que su novia se lo va a agradecer.
Así que bueno luchadores, ya lo vimos, una rutina intensa. La idea es que usted haga por lo menos unas cuatro rondas por entrenamiento. Tómese tres minutos de descanso en cada ronda. Si la trabajamos así, esas cuatro rondas nos, trabaja, nos demoramos más o menos entre 25 a 30 minutos para terminarla. Vuelvo y le repito, la idea es que usted trabaje para mejorar su fuerza, su explosividad y su resistencia. Olvídese de los entrenamientos que hay para el fitness si que usted quiere ser un buen luchador. Y no siendo más, los invito a que se suscriban a este canal si es que quieren saber acerca del deporte de la lucha olímpica. Lucha olímpica, no Jiu Jitsu, no Judo, no MMA, no, no fitness, lucha olímpica o lucha grecorromana. Porque recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan y nos vemos en un próximo video.